హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ టీ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం టాపిక్ వచ్చేసరికి పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ లీప్ ఇయర్ మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని మనము లీప్ ఇయర్ ఏంటో కనుక్కుందాం ఏ నెంబర్ అనేది లీప్ ఇయర్ కనుక్కుందాం సో లీప్ ఇయర్ అంటే ఏందో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఏ ఇయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ కంటెన్స్ అండ్ అడిషనల్ డే విచ్ మేక్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఈజ్ త్రీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ దిస్ అడిషనల్ డే ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి విచ్ మేక్స్ ఇట్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ లాంగ్ నార్మల్గా అయితే మనకు ఒక సంవత్సరం ఒక ఇయర్ అంటే ఎంత త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సో లీప్ ఇయర్ ఎప్పుడు అంటాం అంటే త్రీ సిక్స్టీ డి సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్కి లీప్ ఇయర్ అంటాం ఆ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్లో ఒక డే ఎక్కడ పెరుగుతుందంటే ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ నైన్ డేస్కు పెరుగుతుంది ఓకేనా అది సో బేసిక్గా ఏ లీప్ ఇయర్ కన్ లైక్ అక్కడ వన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకసారి వస్తుంది అనమాట అంటే నాలుగు ఏళ్ళకి ఒకసారి మనకి లీప్ ఇయర్ అయితే వస్తుంది హౌ టు డిటర్మైన్ ఇఫ్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ ఏ లీప్ ఇయర్ అంటే మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఆ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ ఈవెన్లీ డివిజబుల్ బై ఫోర్ ఒకటి మీన్స్ హ్యావింగ్ నో రిమైండర్ దెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజబుల్ ఫోర్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ సో ఇది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ ఈజ్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఓకే అది ఇఫ్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ బట్ నాట్ బై హండ్రెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్ ఇట్ ఈజ్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇయర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై బోత్ ఫోర్ అండ్ హండ్రెడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట ఓకేనా ఇఫ్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై హండ్రెడ్ బట్ నాట్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇయర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై బోత్ దెన్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్ సో టూ థౌజండ్ ఈజ్ ఎ లీప్ ఇయర్ సో మీకు ఒక అవగాహన వచ్చింది అనమాట ఈ థియరీ బట్టి సో మనం ప్రాక్టికల్గా చేద్దాం సో దీనికి ప్రాక్టికల్ చేయాలంటే మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాల్సి వస్తుంది సో ఫంక్షన్ రాద్దాం సో డెఫ్ చెక్ చెక్ ఇయర్ ఆర్ చెక్ లీప్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు చెక్ ఇయర్ చెక్ ఇయర్ లోపలికి ఓకే చెక్ చెక్ ఇయర్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పారామీటర్ రాసుకుందాం సో ఇయర్ ఓకే పారామీటర్ రాసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కండిషన్ రాద్దాం రిటర్న్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న కండిషన్ రాద్దాం ఈవెన్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ నాట్ డివిజబుల్ బై హండ్రెడ్ అండ్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ అంటే అట్లా ఉంది కదా అది చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాజిక్ రిటర్న్ ఏ విధంగా రిటర్న్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ విధంగా మూడు తీసుకుందాం ఓకే మూడు తీసుకొని ఇయర్ 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 మోడ్లెస్ మోడ్లెస్ అండ్ డివిజబుల్ ఫోర్ ఫోర్కి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇది ఒక కండిషన్ ఓకే దాంతోపాటు అండ్ అండ్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ స్పేస్ అండ్ ఏమంటున్నానంటే హియర్ ఇయర్ ఇయర్ మోడ్లెస్ హండ్రెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఒకటి అనమాట నాట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇది ఒకటి దీంతోపాటు ఇంకొక కండిషన్ కూడా రాసుకోవాలి అదే కండిషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆర్ కండిషన్ అనమాట ఏంటండి ఆర్ కండిషన్ సో ఆర్ కండిషన్ ఎట్లా ఉందో చెక్ చేద్దాం ఓకేనా దీంతోపాటు ఆర్ కండిషన్ ఆర్ ఆర్ ఇయర్ 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 ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో క్లోజ్ ఓకేనా క్లోజ్ సో ఒకసారి చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలండి ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేసుకుంటాం ఓకే నా ఫస్ట్ ఇయర్ చెక్ చేసుకుంటాం ఇయర్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో ఒకవేళ ఇయర్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో మనకి అయ్యింది అనుకోండి అంటే ఇయర్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో మనకి జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఇది మనకి ట్రూ అవుతుంది దాంతోపాటు ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో ఉండి ఇది ట్రూ అవుతాయి ఈ రెండు ట్రూ అవుతేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా సో ఈ అవుట్పుట్తో ఇది వచ్చిన అవుట్పుట్తో ఆర్ కండిషన్ చేయాలి ఆర్ కండిషన్తో వచ్చిన అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేయాలన్నమాట సో అది దాన్ని బట్టి మనకి లీప్ ఇయర్ కదా కనుక్కోవచ్చు సో దానికన్నా ముందు దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఒకసారి మనకి ఎర్ర వచ్చింది కదా చెక్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ మూడు ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఓకే మూడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకటి క్లోజ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఓకేనా దాని తర్వాతకి హ్యాండ్కు ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుందాం ఓకే హ్యాండ్కు ఒకటి ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఓకే దాంతోపాటు హ్యాండ్కు రెండు క్లోజ్ చేసాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు లైక్ ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినాం ఓకే సో ఒకటి గమనించండి మనకి ఇది స్పేస్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అన్నీ దగ్గర రాకూడదు స్పేస్ ఇవ్వాలి అండ్ దాంతోపాటు ఇవి
సో ఇది ఇప్పుడు కండిషన్ అయితే రాసాము కండిషన్ రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇన్పుట్ పంపించాలి ఇన్పుట్ పంపించాలంటే ఎలా పంపిస్తాం ఫంక్షన్కి డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడే ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి అంటే ఒకటి ఒకటి ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తాం ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని మనం నీట్గా ఇఫ్ కండిషన్ పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ ఉంది ఓకే టూ థౌజండ్ ఉంది సో ఇఫ్ 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 చెక్ ఈడ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను చెక్ ఇయర్ అనేది చెక్ ఇయర్ అనేది ఓకే చెక్ ఇయర్ అనేది నాకు నాకు ఈ ఇయర్ పంపించినట్లయితే ఇయర్ పంపించినట్లయితే నాకు ఇది కండిషన్ ట్రూ అవుతే మాత్రమే ఓకే కండిషన్ ట్రూ అవుతే మాత్రమే నాకేమొస్తుంది ప్రింట్ ప్రింట్ ఏమొస్తుందంటే లీప్ ఇయర్ అని వస్తుంది లీప్ ఇయర్ ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ కాబోతే నాకేమొస్తుంది నాకు లీప్ ఇయర్ కాదు అని వస్తుంది అనమాట ప్రింట్ ప్రింట్ ఓకే ప్రింట్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ నాట్ లైక్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఓకే లీప్ ఇయర్ సో ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా మనకి టూ థౌజండ్ అనేది ఉంది ఓకే ఈ టూ థౌజండ్ అనేది మనకి ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఫంక్షన్ కాల్లోకి పోతుంది ఓకే ఫంక్షన్ కాల్లోకి పోతుంది ఫంక్షన్ కాల్లోకి పోయిన తర్వాతకి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫంక్షన్ కాల్లోకి మనకు పోతుంది కాబట్టి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వచ్చిన తర్వాతకి టూ థౌజండ్ మోడ్లెస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏంది జీరోనే వస్తుంది అయితే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇది ట్రూ ఇది వన్ ఓకేనా ఇది ట్రూ ఇది వన్ సో అదేవిధంగా ఇది వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ మోడ్లెస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నప్పుడు ఏంటి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో ఇప్పుడు చూద్దాం దీని గురించి కూడా మనం చేద్దాం క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేద్దాం క్యాలిక్యులేటర్లో మనకేమంటున్నానంటే టూ థౌజండ్ అనేది టూ థౌజండ్ అనేది మోడ్లెస్ మోడ్లెస్తో ఓకే మోడ్లెస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఓకే హండ్రెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు చూద్దాం నాట్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ ఉందో సింబల్ ఉందో సింబల్ ఉంటే సింబల్ చేద్దాం లేకపోతే చూద్దాం ఒకవేళ ఇలా కాలేదనుకుంటే ట్రై చేద్దాం మీరు అతను ఓకే లైక్ సింబల్స్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు స్టాండర్డ్ దాంట్లో సో బేసిక్ అయితే ఇది చేద్దాము ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సరి చేద్దాం ఈక్వల్ చేసినాక అది చూద్దాం అనమాట ఓకేనా సో క్యాలిక్యులేటర్ క్యాలిక్యులేటర్ మళ్ళీ చేద్దాం సో క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్తో పాటు మోడ్లెస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఓకే జీరో వచ్చింది మనం ఏమంటున్నాం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాం అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ కండిషను ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకున్నా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాం కాబట్టి మనమే కండిషన్ తప్ప ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది ఫాల్స్ వస్తుంది కదా ఫాల్స్ వస్తుంది సో ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ ఆర్ ఇదేంటి ఫోర్ థౌ లైక్ ఇది కూడా మళ్ళీ క్యాలిక్యులేటర్ చేద్దాం క్యాలిక్యులేటర్ చేసినట్టయితే క్యాలిక్యులేటర్ 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 చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వెయిట్ ఏ మినిట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ మోడ్లెస్ మోడ్లెస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఇది జీరో అయితే ఇదేంటి ఇది ప్రజెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీన్ని ట్రూ ఇది వన్ ఇది వన్ ఇది జీరో జీరో వన్ ఎంత కూడా చూద్దాం జీరో వన్ ఒకసారి మనం ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే బ్రేవ్లోకి వెళ్దాం ఓకే బ్రేవ్లోకి వెళ్దాం బ్రేవ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాతకి మనం ఏం చేద్దామంటే లాజికల్ లాజికల్ ఆర్ టేబుల్ చూద్దాం లాజికల్ ఆర్ టేబుల్ చూద్దాం లాజికల్ ఆర్ టేబుల్ చూసినట్లయితే మనకు ఒక టేబుల్ వస్తుంది ఆ టేబుల్ బట్టి చూడొచ్చు అనమాట ఆర్లో వచ్చినట్లయితే ఒకటి ఒకటి జీరో వచ్చి ఒకటి వన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా అదేంటి వన్ అంటే కండిషన్ ట్రూ సో ఈ సందర్భంలో మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇఫ్ అనేది ఇఫ్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందండి ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ దెన్ ఇట్స్ ఎట్ టు బి ఏ లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే ఏంటి ఎల్స్ కండిషన్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ రన్ చేసి చూద్దాం రన్ చేస్తే మనకి ఏం చెప్తుంది ఇది లీప్ ఇయర్ అని చెప్తుంది ఒకవేళ టూ థౌజండ్ వన్ ఇద్దాం టూ థౌజండ్ వన్ ఇస్తే లీప్ ఇయర్ కాదు చెప్తుంది టూ థౌజండ్ వన్ అనేది ఏంటి నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు వస్తాను చెప్పాను కదా ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇద్దాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ ఇచ్చి రన్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇస్తే మనకేంది ఇట్ ఈస్ ఏ లీప్ ఇయర్
ఓకేనా సో ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే మీకు ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంది అర్థం కావాలి దాని తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలకు లీప్ ఇయర్ వస్తుందో తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా మోడలర్స్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి రిమైండర్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా డెఫ్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి రిటర్న్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా లాజికల్ హార్ లాజికల్ హ్యాండ్ అని తెలుసుకోవాలి సో ఫంక్షన్ ఏ విధంగా కాల్ చేసుకుని తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ కదా తెలుసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ ప్రాబ్లం అయితే అర్థమవుతుంది సో చాలా సార్ అయితే దీని గురించి అడిగారు లీప్ ఇయర్ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో కూడా లీప్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ పడతాయి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో అందరూ కూడా నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మంచి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇట్లాంటి ఇంటర్వ్యూ కోసం షేర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్